Good evening, ladies and gentlemen. This is Whoopi speaking. Say Whoopi Geekos. And to present you the reactor with some modification now, I put a thermometer in the center, as you can see. Here's the thermometer. Okay. So I can have the temperature inside the, well, the, the jar. Donc j'ai mis le thermomètre maintenant à l'intérieur de, de, du vase. Okay. Et aujourd'hui, on essaye une cathode de 1,6 mm et 4 cm de longueur. C'est une cathode uh, tungsten lantern with 1,6 mm de diameter et 4 cm de length. Ok, nous voyons ici un HHO. La température temperature inside est 95 degrés. Très stable depuis uh, about half an hour now. No change. And if I take the temperature outside as I did before, we have 92 and something 4, so it is about 2 and a half degrees difference between the center and the outside. Environ 2,5 degrés centigrade entre le thermomètre du centre dans l'eau et la température extérieure sur le point rouge. Ok? For this power here, we have here about uh, 450 milliamps at 109, 10 volts, about something less than 50 watts. Very good. Always here my rectifier and there my uh, uh, variac. The variac. Je voulais vous faire encore écouter quelque chose. I wanted to let you hear you. My radio, perhaps I will now make you very stronger. You hear this? This is the radio frequency of the reaction. Very stable. I shut down now. Ok, I've shut down now. Donc vous avez entendu ici, c'était la radio fréquence que provoque ici la réaction. Nous avons ici euh, 3 grammes de baking soda, donc de bicarbonate de soude, dans 1 litre d'eau pour le mol. Ok. Nous avons maintenant 3 grammes de baking soda dans 1 litre. Vous voyez le feu de boiling. Ici, il y a un boiler, peut-être pour faire une comparaison, pour voir combien de watts je dois heat le water à 95 degrés. Ok. Thanks for watching, I made it all.